ഹൈ ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹിസ്റ്ററിയിലെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാടധികം കണ്ടൻറ്റുകളുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാർഷികാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഏകീകരണവും തട്ടുകളാക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാവു പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബഹുവിധത്തിലുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് സംഘാന്തര കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു അനുഭവമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു വയൽ കൃഷിയുടെ വ്യാപനം ജലസമൃദ്ധമായ സമതലങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസ കർഷകർ പെരുകിയപ്പോൾ ആദ്യകാല കുടികളും ഊരുകളും കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ഉഴക്കുടി എന്നറിയപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു വയലിലെ നെൽകൃഷിയുടെ വികാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായ പറമ്പും വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും വിപുലമായ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കപ്പെട്ടു സി ഇ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ലിഖിതങ്ങളിൽ വയൽ നീലം കഴനി കരി കണ്ടം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ വയൽ ഭൂമിയെയും പറമ്പ് തോട്ടവിള വിളാകം മുതലായവ പറമ്പിനെയും പുരയിടങ്ങൾ എന്ന പദം വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഘാന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബഹുവിള കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അധിവാസം ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടം കേരള ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ പ്രാരംഭ മധ്യ കാലഘട്ടമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രാരംഭ മധ്യ കാലഘട്ടമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സി ഇ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെയാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കേരളോൽപത്തി പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്ര അപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി രണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രാദേശിക മുക്കിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമിദാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ഭൂമിയും കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കിയിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ സ്വയം കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതി ഏർപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സമീപസ്ഥ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളെ ഭൂമി ഒരുക്കുന്നതിനും കൃഷിക്കുമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപഘടനയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുകയും ഇത് കൃഷിയുടെ കൂടുതലായ വ്യാപനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം രൂപഘടനയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ലിഖിതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് അവ പ്രാദേശിക മുഖ്യരുടെ ഭൂദാനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ബഹുവിള കാർഷിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ദാനത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു പ്രാദേശിക മുഖ്യർ നടത്തിയ ഭൂദാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഏതാനും പരാമർശങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ട് കാർഷിക അധിവാസ പ്രദേശമായ കുടികളിൽ നിന്നും ഭൂദാനങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഉദാഹരണത്തിന് തൃക്കാക്കര ലിഖിതത്തിൽ കാൽക്കരി നാട് നാടുവാഴി തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിന് ഭൂമിദാനം നൽകിയതായും തിരുനെല്ലി ലിഖിതത്തിൽ കുറുമ്പനാട് നാടുവാഴിയുടെ ചേരിക്കൽ ഭൂമി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം നൽകിയതായും തിരുവല്ല ചെപ്പേടിൽ വെമ്പൊലി നാട്ടിലെ മുഖ്യൻ തങ്ങളുടെ കിളിത് ഭൂമി തിരുവല്ല ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഭൂമികൾ ക്ഷേത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൻ കീഴിൽ കൃഷി ചെയ്തു വന്നു കൃഷിപ്പണിക്കാരുടെ കാർഷികാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മേൽ ഭൂമുടമസ്ഥാധികാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക അധിവാസ പ്രദേശമായ കുടികളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂദാനങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് തൃക്കാക്കര ലിഖിതത്തിൽ തൃക്കാക്കര ലിഖിതത്തിൽ കാൽക്കരി നാട് നാടുവാഴി തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിന് ഭൂമിദാനം നൽകിയതായും തിരുനെല്ലി ലിഖിതത്തിൽ കുറുമ്പ്രനാട് നാടുവാഴിയുടെ ചേരിക്കൽ ഭൂമി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം
അപ്പോൾ കിളിത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേമ്പൊലി നാട്ടിലെ മുഖ്യൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂമിയെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി തിരുവല്ല ക്ഷേത്രത്തിന് നൽകിയതായുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഭ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് പെരുമ്പുഴ നദിക്കും കരിമ്പുഴ നദിക്കും മധ്യയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുംചെല്ലൂർ കരീക്കാട്ട് ഈശാനിമംഗലം ആലത്തൂർ കാരന്താൽ തൃശ്ശിവപ്പേരൂർ പെരുവനം പന്നിയൂർ ചോക്കിരം എന്നിവ ഇനി കരിമ്പുഴയ്ക്കും ചൂർണിയാറിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് പറവൂർ ഐരാണിക്കുളം മുഴിക്കളം ഇരിങ്ങാലക്കുട അടവൂർ ചെങ്ങനാട് ഉളിയന്നൂർ കുളനാട് കുഴവൂർ ഇലിമ്പ്യം ചാമുണ്ട അവിട്ടത്തൂർ എന്നിവ ഇനി ചൂർണിയാറിനും കന്യാകുമാരിക്കും മധ്യേ ഉള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് കിടങ്ങനൂർ കുടമറുക് കുമാരനല്ലൂർ കവിയൂർ ഏറ്റുമാനൂർ നീർമണ്ണ് വെൺമണി ആറന്മുള ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല എന്നിവ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളെ മൂന്ന് തട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പെരുമ്പുഴ നദിക്കും കരിമ്പുഴ നദിക്കും മധ്യേയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ കരിമ്പുഴയ്ക്കും ചൂർണിയാറിനും അഥവാ പെരിയാറിനും മധ്യേയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ ചൂർണിയാറിനും കന്യാകുമാരിക്കും മധ്യേയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ പെരുമ്പുഴ നദിക്കും കരിമ്പുഴ നദിക്കും മധ്യേയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുംചെല്ലൂർ കരീക്കാട്ട് ഈശാനിമംഗലം ആലത്തൂർ കാരന്താൽ തൃശ്ശിവപ്പേരൂർ പെരുവനം പന്നിയൂർ ചോക്കിരം എന്നിവ ഇനി കരിമ്പുഴയ്ക്കും ചൂർണിയാറിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് പറവൂർ ഐരാണിക്കുളം മൂഴിക്കുളം ഇരിങ്ങാലക്കുട അടവൂർ ചെങ്ങനാട് ഉളിയന്നൂർ കുളനാട് കുഴവൂർ ഇലിമ്പ്യം ചാമുണ്ട അവിട്ടത്തൂർ എന്നിവ ഇനി ചൂർണിയാറിനും കന്യാകുമാരിക്കും മധ്യേയുള്ള ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളാണ് കിടങ്ങനൂർ കൂടമറുക് കുമാരനല്ലൂർ കവിയൂർ ഏറ്റുമാനൂർ നീർമണ്ണ് വെൺമണി ആറന്മുള ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല എന്നിവ ഇനി കണ്ണൂരിലുള്ള മണിയൂർ ലിഖിതത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ലിഖിത സോറി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മണിയൂർ ലിഖിതം ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മണിയൂർ ലിഖിതം ഉള്ളത് ഭൂവുടമകളും ഭൂരഹിത കർഷകരും ഇത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ബന്ധുത്താടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെയുള്ള തൊഴിൽ രൂപങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിച്ചു ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന കാരാളർ എന്ന മധ്യവർത്തി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ക്ഷേത്ര ഭൂമിയും ബ്രാഹ്മണ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയും കാരാളർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു കൃഷിക്കാർ കുടി എന്നറിയപ്പെട്ടു തൊഴിൽ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും പുലയർ ആൾ ആളടിയാർ എന്നീ വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു അവരെ ഭൂമിയോടൊപ്പം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നത് നിർബന്ധിത പണിയെടുപ്പായി ഈ കാലത്ത് അടിയായ്മ വളർന്നു വന്നു കിളിമാനൂർ പെരുംചെല്ലൂർ ലിഖിതങ്ങളിൽ അടിമ അഥവാ നിർബന്ധിത തൊഴിലാളി എന്ന് വാച്ചാർത്ഥ്യം വരുന്ന ആൾ എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്നു തച്ചർ അഥവാ ആശാരിപ്പണിക്കർ കലവാണിയർ അഥവാ കുശവന്മാർ വാണിയർ എണ്ണ വ്യാപാരി വണ്ണാർ അഥവാ അലക്കുകാർ തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലാളികളെയും കരകൗശല വിദ്യക്കാരെയും കുറിച്ച് ലിഖിതങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഖിതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലിഖിതങ്ങളിൽ ഭൂമി ദാനം ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധിത പണിയെടുപ്പായി ഈ കാലത്ത് അടിയായ്മ വളർന്നു വന്നു കിളിമാനൂർ പെരുംചെല്ലൂർ ലിഖിതങ്ങളിൽ അടിമ അഥവാ നിർബന്ധിത തൊഴിലാളി എന്ന് വാച്ചാർത്ഥം വരുന്ന ആൾ എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്നു തച്ചർ എന്നാൽ ആശാരിപ്പണിക്കർ കലവാണിയാർ എന്നാൽ കുശവന്മാർ വാണിയാർ എന്നാൽ എണ്ണ വ്യാപാരി വണ്ണാർ എന്നാൽ അലക്കുകാർ ഇങ്ങനെ ഈ തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലാളിക്കാർ 
കൈത്തൊഴിലാളുകാരെയും കരകൗശല വിദ്യക്കാരെയും കുറിച്ച് പല ലിഖിതങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃത ബ്രാഹ്മണാധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ഫലമായി പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ ക്രമം വളർന്നു വന്നു ആദ്യ കാലത്ത് തൊഴിലടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുടികൾ പ്രത്യേക സ്വഗണ വി വിവാഹികളായ ജാതി വിഭാഗങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു തട്ടുകളായുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭജനം ജാതി ശ്രേണിയെ സംബന്ധിച്ച ബ്രാഹ്മണ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയുടെ പരിപാലനത്തിന് നിരവധി ബ്രാഹ്മണ അബ്രാഹ്മണ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മിച്ചോൽപാദനവും വിവിധ കാണിക്കകളിൽ നിന്നായി ക്ഷേത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലമായി പുനർവിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൂലി എന്ന ഇനത്തിലാണ് ഇത് പെടുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ അവരുടെ സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചിരുന്ന വിരുത്തി അഥവാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ആഴ്വാർമാരുടെയും ആഴ്വാർ എന്നാൽ വിഷ്ണുഭക്തരാണ് നായനാർ എന്നാൽ ശിവഭക്തരാണ് നമുക്കറിയാം ആഴ്വാർമാരുടെയും നായനാർമാരുടെയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തോടും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭക്തി പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം മൂലമാണ് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രൂപഘടനയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച സാമൂഹ്യ ശ്രേണികളെ നീതീകരിക്കുന്നതിനും ഭക്തി എന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണർ സഭയർ അഥവാ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തരായ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ഭട്ടന്മാരും ചാത്തിരരും താന്ത്രികൾ ശാന്തിയടികൾ തുടങ്ങിയവരുമായിരുന്നു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന മറ്റ് പല മറ്റ് പ്രബല ബ്രാഹ്മണർ ഇനി അബ്രാഹ്മണർ പൊതുവാൾ അഥവാ ക്ഷേത്ര കാര്യദർശി അകപൊതുവാൾ പുറപ്പൊതുവാൾ ക്ഷേത്ര ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ ബാഹ്യ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരാണ് എന്ത് അകപ്പൊ പൊതുവാൾ പുറപ്പൊതുവാൾ എന്നിവർ വാരിയം മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റി മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് വാരിയം എന്നത് തോട്ടവാരിയം എന്നാൽ ഉദ്യാന മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുക കൊട്ടികൾ അഥവാ ചെണ്ടക്കാർ നങ്ങ അഥവാ നങ്ങച്ചികൾ നങ്ങ അഥവാ നങ്ങച്ചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നർത്തകിമാരാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചാക്യാന്മാർ അഥവാ നർത്തകർ അടിക്കുമവർ അടിക്കുമവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൂപ്പുകാർ അടിച്ചു വാരുന്നവർ വിറകിടുമവർ വിറക് നൽകുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ അബ്രാഹ്മണറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ എന്നാൽ സഭയാർ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് സഭയാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഭയാർ ആരായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ഈ സഭയാർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ശക്തരായ ബ്രാഹ്മണർ പിന്നെയുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ഭട്ടന്മാരും ചാത്തിരരും തന്ത്രികൾ ശാന്തിയടികൾ തുടങ്ങിയവരുമായിരുന്നു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്ന് മറ്റ് പ്രബല ബ്രാഹ്മണർ ഇനി അബ്രാഹ്മണറിൽ പെടുന്നവരാണ് പൊതുവാൾ പൊതുവാൾ എന്നാൽ ക്ഷേത്ര കാര്യദർശി അകപ്പൊതുവാൾ പുറപ്പൊതുവാൾ എന്നാൽ ക്ഷേത്ര ആഭ്യന്തര ബാഹ്യ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാർ വാരിയം മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് തോട്ടവാരിയം എന്നാൽ ഉദ്യാന മേൽനോട്ട കമ്മിറ്റി എന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊട്ടികൾ എന്നാൽ ചെണ്ടക്കാർ നങ്ങ അഥവാ നങ്ങച്ചികൾ എന്നാൽ നർത്തകിമാർ ചാക്യാന്മാർ എന്നാൽ നർത്തകന്മാർ അടിക്കുമവർ എന്നാൽ തൂപ്പുകാർ വിറകിടുമവർ എന്നാൽ വിറക് നൽകുന്നവർ ഈ എന്നിവരെല്ലാമാണ് അബ്രാഹ്മണറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആഴ്വാർമാരും നായനാർമാരും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഴ്വാർ എന്നാൽ ശിവ വിഷ്ണുഭക്തരും നായനാർ എന്നാൽ ശിവഭക്തർമാണ് ആഴ്വാർ എന്നാൽ വിഷ്ണുഭക്തരും നായനാർമാർ എന്നാൽ എന്ന ആരാണ് ശിവഭക്തരുമാണ് അപ്പൊ സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സമ്പന്നമായ ഭക്തി സാഹിത്യത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് കാരണമായ ഒരു ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃത മത 
എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മുഖ്യമായും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും പഠിക്കപ്പെടുന്നതും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് രണ്ട് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശൈവ വിഭാഗവും വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ ആഴ്വാർമാരെന്നും ശൈവ സന്യാസിമാർ നായനാർമാരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പെരുമാൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന പെരുമാൾ തിരുമൊഴി രചിച്ച കുലശേഖര ആഴ്വാരും ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരും കേരളത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ആരൊക്കെ പെരുമാൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന പെരുമാൾ തിരുമൊഴി രചിച്ച കുലശേഖര ആഴ്വാരും ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ നായനാരും കേരളത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാരും ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരുമാണ് കേരളത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇനി ബഹു സാംസ്കാരിക അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ബ്രാഹ്മണ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തെ പോലെ തന്നെ ബൗദ്ധ ജൈന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആദ്യകാല കേരള സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സംഘാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളായ ചിലപ്പധികാരവും മണിമേഖലയും സി ഇ എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ചേര രാജ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചതായിരുന്നതായി തെളിയിക്കുന്നു കരുമാടി മാവേലിക്കര ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കൽ മരുതൂർ കുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കരുമാടി മാവേലിക്കര ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കൽ മരുതൂർ കുളങ്ങര എന്നിവിടം തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലെ ശ്രീമൂലവാസം ഒരു ബുദ്ധ വിഹാരമായിരുന്നു കേരള സമൂഹത്തിലെ ബൗദ്ധ സ്വാധീനത്തിന് അടിവരയിടുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത അഥവാ അയ്യപ്പ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം അപ്പോ കേരളത്തിലെ കേരള സമൂഹത്തിലെ ബൗദ്ധ സ്വാധീനത്തിന് അടിവരയിടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ശാസ്ത അഥവാ അയ്യപ്പ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ആദ്യകാല കേരള സമൂഹത്തെ ജൈനമതവും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഈ ചേര ഭരണകാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനതയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ചേര മുഖ്യനായിരുന്ന ഉദിയൻ ചേരലാദൻ വടക്കിരിക്കൽ എന്ന ജൈന രീതിയിലൂടെ ഉപവസിച്ചാണ് മരണം വരിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള തിരുക്കുണവായ് അഥവാ തൃക്കണാമതിലകം ഒരു ജൈന സ്വാധീന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വടക്കിരിക്കൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ആചാരമാണ് അപ്പൊ നോക്കാം കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള തിരുക്കുണവ തിരുക്കുണവായ് അഥവാ തൃക്കണാമതിലകം ഒരു ജൈന സ്വാധീന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആലത്തൂർ കല്ലിൽ അഥവാ പെരുമ്പാവൂർ ആലത്തൂർ പെരുമ്പാവൂർ പരുവാശ്ശേരി പരുവാശ്ശേരി തൃശ്ശൂരിലെ പരുവാശ്ശേരി വയനാടിലെ തലക്കാവ് ചിത്ര ചിത്രാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൈന പ്രതിമകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കേരളത്തിൽ ജൈന പ്രതിമകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള തിരുക്കുണവായ് അഥവാ തൃക്കണാമതിലകം ഒരു ജൈവ സോറി സോറി ജൈന സ്വാധീന കേന്ദ്രമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആലത്തൂർ പെരുമ്പാവൂരിലെ കല്ലിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പരുവാശ്ശേരി വയനാട് ജില്ലയിലെ തലക്കാവ് ചിത്രാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൈന പ്രതിമകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പള്ളി എന്ന വാക്ക് ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പള്ളി എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളെയാണ് സി ഇ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർത്തോമ പാരമ്പര്യവും സി ഇ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ താമ്രശാസനവും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തു മത അധിവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൊല്ലത്തെ മണിഗ്രാമം എന്ന വ്യാപാരി സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർ സബിയാർ ഈശയുടെ തരിസാപള്ളി തരിസാപള്ളിയുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഈ താമ്രശാസനം പരാമർശിക്കുന്നു ജൂത താമ്രശാസനം ഇത് സി ഇ ആയിരത്തിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അഞ്ചുവണ്ണം എന്ന വ്യാപാരി സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂത കച്ചവടക്കാരനായ ജോസഫ് റബ്ബാനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പന്തലായിനി കൊല്ലം മുച്ചുണ്ടി മാടായി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മുസ്ലിം പള്ളി ലിഖിതങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്ലാം മത വ്യാപനത്തിന് 
തെളിവ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്ലാം മത വ്യാപനത്തിന് തെളിവ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പന്തലായനി കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുച്ചുണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മുസ്ലിം പള്ളി ലിഖിതങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്ലാം മത വ്യാപനത്തിന് തെളിവ് നൽകുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ മതസഹിഷ്ണുതാ നയം വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഭ്യന്തര വിദേശ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമൂഹിക സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് ബഹു സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ സമുദ്രപാതയുടെ കേന്ദ്രമായ പടിഞ്ഞാറൻ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം അതിനെ ആദ്യകാലം മുതൽ വിവിധ ലോകങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായും വ്യത്യസ്ത ജാതികളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ഉരുക്കുമൂശയുമാക്കി മാറ്റി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു തരം സാംസ്കാരിക സമന്വയം കേരളത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതാണ് മാഗോദയിലെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഉദയം കേരളത്തിൽ സി ഇ എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ചേരമാൻ അഥവാ പെരുമാൾ എന്ന സ്ഥാനനാമമുള്ള രാജകീയ രൂപത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ ഉദയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ചരിത്രകാരർ ഇതിനെ കേരളത്തിലെ പിൽക്കാല ചേര സാം ചേര രാജ്യം എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോ ഈ സി ഇ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതില് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേടിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേരന്മാർ എന്നത് ആദ്യകാല തമിഴകത്തെ മൂവേന്തറിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആദ്യകാല തമിഴകത്തിൽ മൂവേന്തറിൽ ഒരാ ഒരു കൂട്ടരാണ് ചേരന്മാർ പെരുമാൾമാരെ സംബന്ധിച്ച വംശാവലി രേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ വട്ടെഴുത്ത് ലിഖിതങ്ങളാണ് ചേര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്താണ് വട്ടെഴുത്ത് ലിഖിതങ്ങളാണ് സി ഇ എണ്ണൂറിനും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനും മധ്യ കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ രാജകീയ അധികാരമാണ് പെരുമാൾ രാജ്യം രാജാവിനെ കോ കോൺമൈ ചേരമൻ അഥവാ ചേരമാൻ പെരുമാൾ പെരുമാൻ അഥവാ പെരുമാൻ അടികൾ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു പട്ടാഭിഷേക സ്ഥാന പേരുകളായ രാജശേഖര രാജാദിത്യ രണാദിത്യ കുലശേഖര എന്നിവയും രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു രാജാവോ കോയിലാധികാരികൾ അഥവാ ആൾക്കോയിൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളിലും അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗോദയ് അഥവാ മഹോദയപുരമായിരുന്നു പെരുമാക്കളുടെ തലസ്ഥാനം നോട്ട് ചെയ്യ ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഗോദയ് അഥവാ മഹോദയപുരമായിരുന്നു പെരുമാളുടെ തലസ്ഥാനം നാല് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളുടെ അഥവാ തളികളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന നാല് തളി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സഭ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു നാല് തളിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് മേൽത്തളി കീഴ്ത്തളി നെടിയ തളി ചിങ്ങപുരം തളി എന്നിവയായിരുന്നു നാല് തളികൾ രാജാവിന് ആയിരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന് ആയിരം അഥവാ പതിനായിരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സൈന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു നാടും നാട്ടുടയവരും നാടുകൾ എന്നത് കാർഷിക വിഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ മാറ്റകൃഷി വെടിച്ചുട്ട് കൃഷി എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നും എക്കൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ നദീതടങ്ങളിലെ നനവുള്ള പാടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് വികാസം പ്രാപിച്ചത് ബഹുമുഖ വിള ഉൽപാദന രീതികളും മിച്ചോൽപാദനവും നാടിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘടകമായി വളരാൻ സഹായിച്ചു ഒട്ടുമിക നാടുകളും ഓരോ മുഖ്യന്റെ കീഴിലായിരുന്നു മഹോദയിലെ പെരുമാക്കന്മാർ ഈ നാടുകൾക്ക് മുകളിൽ തങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നാടുകളിലെ മുഖ്യൻ നാടുകളിലെ മുഖ്യർ നാട്ടുടയവർ അഥവാ നാടുവാഴുമവർ എന്നറിയപ്പെട്ടു നോട്ട് ചെയ്യാ നാടുകളിലെ മുഖ്യർ നാട്ടുടയവർ അഥവാ നാടുവാഴുമവർ എന്നറിയപ്പെട്ടു നാട്ടുടയവർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയാണ് ചേരിക്കൽ നാട്ടുടയവർ സ്വന്തമായി നൂറ്റുവവർ അഥവാ നൂറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു നാൻറ്റുഴൈ നാട്ടിലെ മുന്നൂറ്റുവർ 
മുന്നൂറ്റുവർ എന്നാൽ മുന്നൂറ് പുറക്കിഴി നാട്ടിലെ അഞ്ഞൂറ്റുവർ വള്ളുവനാട്ടിലെ അറുന്നൂറ്റുവർ കുറുംപൊറൈ നാട്ടിലെ എഴുന്നൂറ്റവർ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ കൂടാതെ അവർക്ക് നീഴൽ പ്രകൃതി അധികാരി എന്നിങ്ങനെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് നഗരവും ഊർ അഥവാ ഗ്രാമവും നാടുകൾക്ക് കീഴിൽ നാഗരികവും ഗ്രാമീണവുമായ നഗരത്തെയും ഊരിനെയും പോലുള്ള ധാരാളം അർദ്ധ സ്വയംഭരണ പ്രദേശ സമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിക്കാരും മറ്റു തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളും അധിവസിച്ചിരുന്ന കുടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അടിസ്ഥാന കാർഷിക ഘടകമായിരുന്നു ഊർ എന്നത് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് പുറമെ അബ്രാഹ്മണാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഊരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ കേരളത്തിലെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് സി ഇ എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സി ഇ വരെയുള്ള പെരുമാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ കാലഘടനയും പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവിൻ്റെ പേരുമാണ് ബോക്സിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം രാമരാജശേഖര കാലഘടന എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് വാഴപ്പള്ളി ലിഖിതം രാമര രാമരാജശേഖര രാജാവിൻ്റെ കാലഘടന എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സി ഇ വരെയാണ് പ്രധാന ലിഖിതം വാഴപ്പള്ളി ലിഖിതം സ്ഥാണുരവി കുലശേഖര കാലഘടന എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിനും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് തരിസാപ്പള്ളി താമ്രശാസനം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലിഖിതം തിരുവട്ടുവായ് താമ്രശാസനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലിഖിതങ്ങൾ സ്ഥാണു രവി കുലശേഖര വർമ്മയുടെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് തരിസാപ്പള്ളി താമ്രശാസനം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലിഖിതം തിരുവട്ടുവായ് താമ്രശാസനം എന്നിവ കോതരവി വിജയരാഗ അടുത്ത രാജാവാണ് കോതരവി വിജയരാജ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സി ഇക്കും തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് കാലഗണന പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് ഐരാണിക്കുളം ലിഖിതം ചോക്കൂർ ലിഖിതം നെടുംപുറം തളി ലിഖിതം എന്നിവ അപ്പോൾ ഓരോ രാജാവിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങൾ നോക്കാം രാമരാജശേഖരയുടെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് വാഴപ്പള്ളി ലിഖിതം സ്ഥാണു രവി കുലശേഖരയുടെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് തരിസാപ്പള്ളി താമ്രശാസനം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലിഖിതം തിരുവട്ടുവായ് താമ്രശാസനം എന്നിവ കോതരവി വിജയരാജയുടെ കാലഘട്ടം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളാണ് ഐരാണിക്കുളം ലിഖിതം ചോക്കൂർ ലിഖിതം നെടുംപുറം തളി ലിഖിതം എന്നിവ അടുത്തത് കോത കോത കേരള കേസരി ഈ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോത കോത കേരള കേസരി രാജാവിൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതമാണ് തൃക്കാക്കര ലിഖിതം അടുത്ത രാജാവ് ഇന്ദു കോത തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് കാലഘട്ടം മൂഴിക്കുളം ലിഖിതം ചേമ്പ്ര ലിഖിതം തൃക്കാക്കര ലിഖിതം എന്നിവയാണ് ഇന്ദു കോത രാജാവിൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങൾ ഭാസ്കര രവി മനുകു മനുകുലാദിത്യ ഭാസ്കര രവി മനുകുലാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സി ഇക്ക് ഇടയിലാണ് ഭാസ്കര രവി മനുകുല മനുകുലാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളാണ് കിനാലൂർ ലിഖിതം തു ജൂത താമ്രശാസനം തിരുനെല്ലി ലിഖിതം പുല്ലൂർ കോടവലം ലിഖിതം എരമം ചാലപ്പുറം ലിഖിതം എന്നിവ ഭാസ്കര രവി മനുകുലാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് കിനാലൂർ ലിഖിതം ജൂത താമ്രശാസനം തിരുനെല്ലി ലിഖിതം പുല്ലൂർ കോടവലം ലിഖിതം എരമം ചാലപ്പുറം ലിഖിതം എന്നിവ രവി കോത രാജസിംഹൻ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സി ഇക്കും ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് സി ഇക്കും ഇടയിലാണ് രവി കോത രാജസിംഹ രാജൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളാണ് പന്നിയാങ്കര ലിഖിതം തിരുമിത്തക്കോടെ ലിഖിതം താഴേക്കാട് ലിഖിതം തിരുവഞ്ചിക്കുളം ലിഖിതം എന്നിവ രവി കോത രാജസിംഹൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് പന്നിയാങ്കര ലിഖിതം തിരുമിത്തക്കോടെ ലിഖിതം താഴേക്കാട് ലിഖിതം തിരുവഞ്ചിക്കുളം ലിഖിതം എന്നിവ രാജരാജ രവിരാമ രാജാദിത്യൻ രാജാദിത്യ ആദിത്യൻ കോതരണാദിത്യ രാജരാജ രവിരാമ രാജാദിത്യ ആദിത്യൻ കോതരണാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് സിക്കും ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് സിക്കും ഇടയിലാണ് 
രാജ രാജ രവി രാമ രാജാദിത്യ ആദിത്യൻ കോതര അനാദിത്യ രാജാവിൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതങ്ങളാണ് തിരുവണ്ണൂർ ലിഖിതവും നല്ലൂർ ലിഖിതവും രാമകുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് സിഇക്കും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സിഇക്കും ഇടയിലാണ് രാമകുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളാണ് തിരുവള്ളൂർ ലിഖിതം പെരുന്ന ലിഖിതം കൊല്ലം രാമേശ്വരം ലിഖിതം തലകുളത്തൂർ തമി മതിലകം ലിഖിതം ഐരാണിക്കുളം ലിഖിതം രാമകുലശേഖര രാജാവിൻ്റെ പ്രധാന ലിഖിതം നമുക്ക് തിരുവള്ളൂർ ലിഖിതം മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക പെരുന്ന ം കൊല്ലം രാമേശ്വരം രാമേശ്വരം ലിഖിതം തലകുളത്തൂർ മതിലകം ലിഖിതം ഐരാണിക്കുളം ലിഖിതം എന്നിവ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരും അവയുടെ കേരളത്തിലെ പെരുമാക്കൻ രാജാക്കന്മാരാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക രാമരാജശേഖര സാണുരവി കുലശേഖര കോതരവി വിജയരാജ കോത കോത കേരള കേസരി ഇന്ദു കോത ഭാസ്കര രവി മനുകുലാദിത്യ രവി കോത രാജസിംഹൻ രാജരാജ രവി രാമ രാജാദിത്യൻ ആദിത്യൻ കോത രണാദിത്യ രാമകുലശേഖര എന്നീ രാജാക്കന്മാർ പെരുമാക്കന്മാരാണ് ഇനി പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിലെ നാടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴിമല കൊങ്ങുനാട് പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാരുടെ പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കോലത്തുനാട് പുറക്കിഴി നാട് കുറുമ്പനാട് ഏരാളൻ നാട് വള്ളുവനാട് രാമവല നാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെരുമാക്കന്മാരുടെ നാടുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ ഊരുകളിലെ സഭകൾ ഊര് സഭ പരട് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു ബ്രാഹ്മണ ഊരുകളിലെ സഭകൾ ഏതെല്ലാം പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഊര് സഭ പരട് എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അബ്രാഹ്മണ ഊരുകൾ ഊർ അഥവാ ഊർ പട്ടാർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവരുടെ ഊരുകൾ ഏത് പേരിലാണ് ഊർ അഥവാ ഊർ പട്ടാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വ്യാപാര സംഘങ്ങളായ അഞ്ചു ണവും മണിഗ്രാമവുമാണ് നഗരങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് നഗരങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് അഞ്ചുവണ്ണവും മണിഗ്രാമവും നഗരങ്ങളുടെ ഭരണം ഈ സംഘടനയാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് നാടുവാഴിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളായിരുന്ന ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കൽ സാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന അവരെ നിരവധി ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു നഗരത്തിനകത്ത് നികുതി പിരിക്കുന്നതിനും കപ്പം പിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല അവർക്കായിരുന്നു നഗരങ്ങളിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുക പിഴ ഈടാക്കുക തുടങ്ങിയ നീതിന്യായ അധികാരങ്ങളും അവർ കയ്യാളിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ വലഞ്ചിയർ നാനാദേശി എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് വ്യാപാര ശ്രേണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അഞ്ചുവണ്ണവും മണിഗ്രാമവും കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാര ശ്രേണികളാണ് ഏതൊക്കെ വലഞ്ചിയർ നാനാദേശി നോട്ട് ചെയ്യുക വലഞ്ചിയർ നാനാദേശി എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് വ്യാപാര ശ്രേണികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പുരാലേഖ ശാസനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെരുമാറ്റ സംഹിത അഥവാ കച്ചം എന്ന് നോക്കാം പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമ സംഹിതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഊരുകളും അഥവാ ഗ്രാമങ്ങളും പാലിച്ചു പോന്ന പെരുമാറ്റ സംഹിതയെക്കുറിച്ച് സൂചനകളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചം മൂഴിക്കള വ്യവസ്ഥ എന്നു കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മൂഴിക്കളം കച്ചമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചം എന്നത് മൂഴിക്കള വ്യവസ്ഥ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മൂഴിക്കളം കച്ചമാണ് കടങ്കാട്ട് കച്ചം തവരനൂർ കച്ചം ശങ്കരമംഗലത്ത് കച്ചം തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക പെരുമാറ്റ സംഹിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കച്ചത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാ വകുപ്പുകൾ ജാതിഭ്രഷ്ട് സ്ഥാനഭ്രഷ്ട് സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ബഹിഷ്കരണം തുടങ്ങി നിരവധി ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നികുതികളും കരങ്ങളുമാണ് പെരുമാൾ രാജ്യത്ത് പിരിച്ചിരുന്ന നിരവധി വരുമാനങ്ങളെയും നികുതികളെയും കുറിച്ച് പുരാലേഖ ശാസനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വരുമാനങ്ങളും നികുതികളും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചേരി ചേരിക്കലിലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നു സിറിയൻ താമ്രശാസനവും ജൂത താമ്രശാസനവും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പെരുമാളിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കോ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനും പകരമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമാധിവാസ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക ആട്ടൈക്കൊൾ അറന്തൈ എന്നീ പേരുകളിൽ വർഷം തോറും ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണാധിവാ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമാധിവാസ പ്രദേശത്ത് നിന്നും 
ഏത് പേരിലാണ് നിശ്ചിത തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആട്ടൈക്കൊൾ അറന്തേയ് എന്നീ പേരുകളിലാണ് വർഷം തോറും ഇവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷാഭോഗം എന്ന പേരിൽ സംരക്ഷണ നികുതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മേൽക്കൈ ലഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക വിഭജനത്തിൻ്റെയും കാർഷിക പ്രക്രിയയുടെയും ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് പെരുമാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സി ഇ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവസാന രാജാവായ രാമകുലശേഖര അപ്പോൾ പെരുമാക്കളുടെ ഏറ്റവും അവസാന രാജാവാണ് രാമകുലശേഖരൻ ഇത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ അവസാന രാജാവായ രാമകുലശേഖരനോടുകൂടി രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം അവസാനിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചില നാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചിലത് തുടരുകയും ചിലത് മറ്റു വലിയ നാടുകളുമായി ലഭിച്ച് സ്വരൂപങ്ങളാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരുവലഞ്ചുഴി ലിഖിതം ചോള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ തഞ്ചാവൂരിന് സമീപമുള്ള തിരുവലഞ്ചുഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതും വിക്രമ ചോളൻ്റെ നാലാം വർഷത്തിലേത് എന്ന് ക എന്ന് കാലനിർണയം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഈ ലിഖിതം ചേരമന്നൻ രാമ അഥവാ രാമകുലശേഖരൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മഖോദയിലെ ഒരു ചേര രാജാവിനെ പരാമർശിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അറി അവസാനത്തതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലിഖിതമാണ് തിരുവലഞ്ചുഴി ലിഖിതം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിനിടയിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം കേരളത്തിലെ കാർഷികോൽപാദനം കൈമാറ്റം രാഷ്ട്രീയ ഘടന ഭൂമിയുടെ പാട്ടാവകാശ സംവിധാനം ഭൂവുടമസ്ഥാവകാശങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ നൈരന്തര്യത്തിനും മാറ്റത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു യൂറോപ്യരുടെ ആഗമനം മൈസൂരിൻ്റെ ആക്രമണം ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി അധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്കും ഈ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുവിള ഉൽപാദന സി ഇ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം നാം ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ബഹുവിള ഉൽപാദന മാതൃക പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും തുടർന്നുവെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ പരി പരിണാമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ നനവുള്ള എക്കൽ ഭൂമി പറമ്പ് പുരയിടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൃഷി ഗണ്യമായ വർധനവോടെ തുടർന്നു നെല്ല് പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിളയായി തുടരുകയും നദീതടങ്ങളിലെ ഫലഭൂയിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും ചെറുകുന്നുകൾക്കും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പെരിഞ്ചല്ലൂർ കിളിമാനൂർ തുടങ്ങിയ ലിഖിതങ്ങൾ പെരുമാൾ കാലത്തിനു ശേഷവും നെൽവയൽ കൃഷി തുടർന്നിരുന്നതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വിളവെടുക്കുന്ന നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് മധ്യകാല മലയാള പുസ്തകങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വരുമാനങ്ങളും നികുതികളും നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചേരികളിലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ വരുമാനങ്ങളും നികുതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ് പുലർത്തിയിരുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സിറിയൻ താമ്രശാസനവും ജൂത താമ്രശാസനവും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പെരുമാളിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്കോ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനും പകരമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണാധിവാസ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത തുക ആട്ടേക്കാൾ അറന്തേ എന്നീ പേരുകളിൽ വർഷം തോറും ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് രക്ഷാഭോഗം എന്ന പേരിൽ സംരക്ഷണ നികുതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മേൽക്കൈ ലഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക വിഭജനത്തിൻ്റെയും കാർഷിക പ്രക്രിയയുടെയും ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് പെരുമാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സി ഇ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അവസാന രാജാവായ രാമകുലശേഖരനോടുകൂടി രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം അവസാനിച്ചതായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചില നാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചിലത് തുടരുകയും ചിലത് മറ്റു വലിയ നാടുകളുമായി ലയിച്ച് സ്വരൂപങ്ങളാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരുവലഞ്ചൂഴി ലിഖിതം ചോള രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ തഞ്ചാവൂരിന് സമീപത്തുള്ള തിരുവലഞ്ചുഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതും വിക്രമ ചോളൻ്റെ നാലാം വർഷത്തിലേത് എന്ന് കാലനിർണയം ചെ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ഈ ലിഖിതം തിരുവലഞ്ചുഴി ലിഖിതം 
ചേരമന്നർ രാമ അഥവാ രാമകുലശേഖരന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നു മാഖോദയിലെ ഒരു ചേരരാജാവിനെ പരാമർശിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ലിഖിതം കൂടിയാണ് തിരുവലഞ്ചുഴി ലിഖിതം അടുത്തത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സി ഇ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള കാലഘട്ടം കേരളത്തിലെ കാർഷികോൽപാദനം കൈമാറ്റം രാഷ്ട്രീയ ഘടന ഭൂമിയുടെ പാട്ടാവകാശ സംവിധാനം ഭൂവുടമസ്ഥാവകാശങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും നികുതി വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ നൈരന്തര്യത്തിനും മാറ്റത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു യൂറോപ്യരുടെ ആഗമനം മൈസൂരിന്റെ ആക്രമണം ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി അധികാരത്തിന്റെ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്കും ഈ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുവിള ഉൽപാദനം എന്താണ് ബഹുവിള ഉൽപാദനം എന്ന് നോക്കാം സി ഇ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ബഹുവിള ഉൽപാദന മാതൃക പെരുമാൾ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷവും തുടർന്നുവെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ നനവുള്ള എക്കൽ ഭൂമി നനവുള്ള എക്കൽ ഭൂമി എന്നാൽ നിലം വയൽ തുടങ്ങിയവ മാത്രമല്ല പറമ്പ് പുരയിടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൃഷി ഗണ്യമായ വർധനവോടെ തുടർന്നു നെല്ല് പ്രധാന ഭക്ഷ്യവിളയായി തുടരുകയും നദീതടങ്ങളിലെ ഫലഭൂയിഷ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും ചെറു ചെറുകുന്നുകൾക്കും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പെരിഞ്ചല്ലൂർ കിളിമാനൂർ തുടങ്ങിയ ലിഖിതങ്ങൾ പെരുമാൾ കാലത്തിന് ശേഷവും നെൽവയൽ കൃഷി തുടർന്നിരുന്നതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വർഷത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വിളവെടുക്കുന്ന നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് മധ്യകാല മലയാള പുസ്തകങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ തരം നെല്ലിനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവിധ തരം വിവിധ തരം നെല്ലുൽപാ നെല്ലുകൾ നെല്ലിനങ്ങളാണ് ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിൽ കറുവ സോറി കുറുവ ചാന്നൽ പൊൻകാളി ആനക്കാടൻ ചോളൻ കാടൻ മോഡൻ കില്ലീറ വീരവിത്തൻ മുതലായ നെല്ലിനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ലഭ്യമായ വയലുകളും ഭക്ഷ്യധാന്യ കൃഷിക്കുപയുക്തമായി തീർന്നു കൂടാതെ ഇത് കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലേക്കും കുന്നിൻ മുകളിലെ തട്ടുകളിലേക്കും ചെറിയ മേടുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊച്ചിക്കും കൊല്ലത്തിനും ഇടയിലുള്ള കരി കായൽ നിലങ്ങൾ കൃഷിക്കായി വീണ്ടെടുത്തു കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് നെല്ലി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് ചില സൂചനകളുണ്ട് ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം കമ്പോളത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന നിരവധി മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാടൻ ഇനങ്ങളും ചോളൻ പാണ്ടി തുടങ്ങി കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ചൈനീസ് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മോശം വിളവ് കാരണം ഒറീസയിൽ നിന്നും അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നെൽകൃഷി പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും കമ്പോളത്തിൽ വിൽക്കാൻ തക്ക മിച്ചോൽപാദനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറി രേഖകൾ അരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഒരു ഇടവിള എന്ന നിലയിൽ നെൽവയലുകളിൽ വാഴ കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു പറമ്പുകളിൽ സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാന നാണ്യവിളയായിരുന്നു കുരുമുളക് ഇവ ഏക വിള തോട്ടങ്ങളായല്ല കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് മറിച്ച് മറ്റു വിളകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പുരയിടങ്ങളിൽ ഇതും ഇടകലർത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായ ശുഗ സന്ദേശം തെങ്ങുകളിൽ വളർത്തിയിരുന്ന കുരുമുളക് വള്ളികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പറമ്പുകളിൽ ഏലവും ഇഞ്ചിയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കൂവയും ഏലവും മലയിഞ്ചിയും പ്രധാനമായും മലബാറിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജാതിക്കായും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നീലവും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു നോട്ടിയ പറമ്പുകളിൽ ഏലവും ഇഞ്ചിയും കൃഷിയുമാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കൂവയും ഏലയും ഏലവും മലയിഞ്ചിയും പ്രധാനമായും മലബാറിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജാതിക്കായും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നീലവും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു നീലം പ്രാദേശിക ചന്തകളിൽ ഒരു വ്യാപാര ഇനമായിരുന്നെന്ന് ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കറുവപ്പെട്ട മഞ്ഞൾ മുതലായവും കേരളത്തിലെ പറമ്പുകളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇനമായിരുന്നു നാളികേരം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥമായ 
ദവോയി ഷില്യു കേരവൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മലബാർ തീരത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥമായ ദവോയി ഷില്യുയിലാണ് കേരവൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മലബാർ തീരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഫീസിൻ കുരുമുളക് മത്സ്യം അടങ്ങിയ സോറി അടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം നാളികേരവും മലബാർ തീരത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നതായി പറയുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ നാളികേരം ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര ഇനമായി തീരുകയും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ അടയ്ക്ക കൃഷി കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ബഹുവിള പറമ്പുകളിലാണ് കമുക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രിയമായിരുന്ന തേക്ക് ഈട്ടി കടമ്പ് തുടങ്ങിയ തടികൾ വനത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മേൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തോട്ടവിളകളുടെ കൃഷി വ്യാപിക്കുകയും അവ ആഭ്യന്തര വിദേശ വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യ നാണ്യവിളകൾ കൃഷി ചെയ്തു എന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിച്ചു എന്നർത്ഥമില്ല വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഘടകമായി തുടർന്നു എൻ്റെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുരുമുളക് സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ സി ഇ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യാക്കൂതും അൽ കസ്വിനിയും കുരുമുളക് ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചെടിയായിരുന്നുവെന്നും വേനൽക്കാലത്തും തണുപ്പുകാലത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൽ ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജോൺ ഡി മാരിനോലി ലോകത്തെ മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൊല്ലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇദ്രീസി ഫണ്ഠാരിന കൊല്ലത്തെ പാന്തലായിനി മാലി അഥവാ കുലാം മാലി ജാർബാത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുരുമുളക് വളർത്തിയിരുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇദ്രീസി എന്ന ഇദ്രീസി ഫണ്ഠാരിന എന്ന സഞ്ചാരി കൊല്ലത്തിലെ പന്തലായിനി മാലി അഥവാ കുലാം മാലി ജർബാത്തൻ കോലത്തുനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുരുമുളക് വളർത്തിയിരുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊയിലം അഥവാ കൊല്ലം ഏഴിമല കാനന്നൂർ കണ്ണൂർ കാനന്നൂർ എന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് മാർക്കോ പോളോ പരാമർശിക്കുന്നു അടുത്തത് വ്യാപാരം ആഭ്യന്തരവും വിദേശവും ബഹുവിള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മിച്ചോൽപാദനം ആഭ്യന്തര വിദേശ കൈമാറ്റങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി അരി തിന പച്ചക്കറികൾ വെളിച്ചെണ്ണ വാഴക്കായ ഉപ്പ് മീൻ മുതലായ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ പ്രാദേശിക കമ്പോളങ്ങളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആഴ്ചയിലെ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസ ചന്തകളും ഗ്രാമചന്തകളുമായിരുന്നു കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ വള്ളുവനാടൻ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രാദാശ് സോറി പ്രാദേശിക വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു അയനാർ ചിറ എന്ന് ഉണ്ണിച്ചിരുദേവി ചരിതം വിവരിക്കുന്നു ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം തിരുവല്ലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള കരിയനാടിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ചന്തയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാദേശിക ചന്തകളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ബാർട്ടർ സംവിധാനമാണ് പ്രധാനമായും നിലനിന്നിരുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടവും കേരളവും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സജീവ വ്യാപാരത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ കര കടൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് പെരുമാൾ അനന്തരകാല സ്രോതസ്സുകളായ വീര രാഘവ പട്ടയ്യം പയ്യന്നൂർ പാട്ട് ഉണ്ണിച്ചിരുദേവി ചരിതം എന്നിവ ആദ്യ മധ്യകാല വ്യാപാര സംഘടനകളായിരുന്ന മണിഗ്രാമം അഞ്ചുവണ്ണം വലഞ്ചിയാർ എന്നിവ വിദൂര വ്യാപാര രംഗത്ത് തുടർന്നിരുന്നതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് അരി പരുത്തി പ പട്ടു തുണിത്തരങ്ങൾ മുളക് എന്നിവ കൊണ്ടുവരികയും കുരുമുളക് പോലുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രേഖകൾ വിശാഖപട്ടണം കോറമണ്ടൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കേരള വ്യാപാരികളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വിദൂര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇനം കുതിരകളായിരുന്നു വടക്കു നിന്ന് ധാരാളമായി ലോഹങ്ങൾ ഔഷധച്ചെടികൾ പട്ട് മറ്റു തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങി മുതലായവ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു തമിഴ്നാട് കർണാടകം കൊങ്കൺ ആന്ധ്ര കലിംഗ മലാവ വങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ചന്തകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യ
കലിംഗ കലിംഗ എന്നാൽ ഒറീസ മലാവ എന്നാൽ ഉജ്ജയിനി വങ്ക എന്നാൽ ബംഗാൾ അതും നോട്ടിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ചന്തകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കുതിര വ്യാപാരത്തിനുള്ള തെളിവുകളാണ് തഞ്ചാവൂർ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തെക്കൻ ആർക്കോട്ട് ജില്ലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ചോള ലിഖിത ചോള ലിഖിത രേഖകൾ കുതിരച്ചെട്ടികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കുതിര വ്യാപാരികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു ഉണ്ണിയച്ചി ചരിതം കുതിര വ്യാപാരം വളരെ ലാഭകമ ലാഭകരമായിരുന്നു എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വള്ളുവനാട്ടിലെ കുളമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുതിര വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് ചോള ലിഖിതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം